മാലാഖമാരുടെ ദിനം നേഴ്സസ് ഡേ തൂവള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച് ചുണ്ടിൽ പുഞ്ചിരിയുടെ വെളിച്ചവുമായി രോഗികളുടെ അരികിൽ വന്നടയുന്ന നേഴ്സന്മാരെ ഈ ദിനത്തിലെങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് സ്മരിക്കാം കൈപിടിച്ചുയർത്തി പൾസും പ്രഷറും നോക്കുന്ന നേഴ്സന്മാരാകും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുക ആ കരസ്പർശം ഏറ്റാൽ പാതിരോഗം പമ്പ കടക്കും കണ്ണീരൊഴിയാത്ത കട്ടിലിനരികിലേക്ക് കാരുണ്യത്തിന്റെ കൈത്തിരിയുമായി കടന്നു വരുന്ന അവർ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കണ്ണീർ കടലിനും നടുവിൽ നിന്ന് നീതിക്ക് വേണ്ടി കേഴുകയാണ് സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനോ എന്തിന് ഒന്നിരിക്കാൻ പോലും നേരം കിട്ടാറില്ല നേഴ്സന്മാർക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആരും മറക്കരുത് ഈ നേഴ്സന്മാരെ ജീവിതം സമൂഹത്തിനായി ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന നേഴ്സന്മാരെ കുറിച്ച് സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ മെയ് പന്ത്രണ്ട് നേഴ്സസ് ഡേ ആണ് പകർച്ചവ്യാധികൾക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ മുന്നണിയിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് നേഴ്സുമാർ കേരളം ഇപ്പോൾ നടത്തുന്ന കോവിഡ് നയൻറ്റീനെതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ സ്തുത്യർഹമായ സേവനമാണ് കേരളത്തിലെ നേഴ്സുമാർ നിർവഹിക്കുന്നത് ത്യാഗപൂർണമായ അവരുടെ പ്രവർത്തനം എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുകയാണ് സ്വന്തം ആരോഗ്യവും ജീവനും തൃണവൽ ഗണിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ നേഴ്സുമാർ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനം ശ്ലാഘനീയമാണ് നേഴ്സുമാരുടെ ഈ പ്രവർത്തനം വഴി ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു നേഴ്സസ് ഡേയിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ത്യാഗപൂർണമായി ജോലി ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ നേഴ്സുമാരെ നമുക്ക് ആദരിക്കാം അവർക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യവും ആശംസിക്കാം കൂടുതൽ ശക്തമായി അവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാം എല്ലാ നേഴ്സുമാർക്കും പ്രത്യേക ആശംസകൾ ആധുനിക നേഴ്സിംഗിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവായ വിളക്കേന്ദ്ര വനിത എന്ന അപരനാമത്താൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിൻ ഗേളിന്റെ ജന്മദിനമായ മെയ് പന്ത്രണ്ടാണ് നേഴ്സസ് ദിനമായി ലോകമെമ്പാടും ആചരിക്കുന്നത് നേഴ്സുമാർ സമൂഹത്തിൽ നൽകുന്ന അവരുടെ വിലയേറിയ സേവനം ഓർമ്മപ്പെടുത്താനാണ് നേഴ്സസ് ദിനവും നേഴ്സസ് വാരാചരണവും നടത്തുന്നത് നേഴ്സസ് ദിനം മെയ് പന്ത്രണ്ടിനും ആചരിക്കുന്നു ആധുനിക നേഴ്സിങ്ങിന് കാരുണ്യത്തിന്റെയും അർപ്പണബോധത്തിന്റെയും പുണ്യകർമ്മമായ മാറ്റിയ വനിതയാണ് ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിൻ ഗേൾ ഉല്ലാസങ്ങളുടെ നഗരമെന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇറ്റലിയിലെ ഫ്ലോറൻസിംഗ് വില്യം എഡ്വേർഡ് നൈറ്റിൻ ഗേളിന്റെയും ഫ്രാൻസ് സ്മിത്തിന്റെയും മകളായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് മെയ് പന്ത്രണ്ടിനാണ് ഫ്ലോറൻസ് ജനിച്ചത് ജർമ്മനിയിലെ നേഴ്സന്മാരെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സ്കൂളിൽ ചേർന്ന അവർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിൽ ലണ്ടനിലെ വനിതാ ആശുപത്രിയിലെ സൂപ്രണ്ടായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി നാലിൽ ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും ചേർന്ന് റഷ്യക്കെതിരായി ക്രിമിയർ യുദ്ധമുണ്ടായപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മുറിവേറ്റ പടയാളികളെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ നൈറ്റിംഗൾ യുദ്ധമുഖത്തെത്തി മുറിവേറ്റവർക്ക് അവരുടെ സാമീപ്യവും സഹായവും അനുഗ്രഹമായി രാത്രി കാലങ്ങളിൽ രോഗവിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ കത്തിച്ച വിളക്കുമായി എത്തുമായിരുന്ന നൈറ്റിൻ ഗേളിനെ രോഗികൾ വിളക്കേന്ദ്ര വനിത എന്ന് വിളിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിൽ ഇന്ത്യയിൽ വിപ്ലവം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ നൈറ്റിൻ ഗേളിന്റെ ശ്രദ്ധ ഇവിടേക്ക് തിരിഞ്ഞു മുറിവേറ്റ പട്ടാളക്കാരെ ശുശ്രൂഷിക്കാനായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പതിൽ ഒരു റോയൽ കമ്മീഷൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ അവരെ സന്ദർശിച്ച് ഉപദേശം തേടുകയായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപതിൽ ലണ്ടനിൽ നൈറ്റിൻ ഗേൾ ട്രെയിനിങ് സ്കൂൾ ഫോർ നേഴ്സസ് സ്ഥാപിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിൽ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ ഓർഡർ ഓഫ് മെറിറ്റ് നൽകി അവരെ ആദരിച്ചു ഈ ബഹുമതി ആദ്യം നേടുന്ന വനിതയായി അവർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് ഓഗസ്റ്റ് പതിമൂന്നിന് നൈറ്റിംഗൾ ഉണരാത്ത നിദ്രയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു മറ്റേതൊരു തൊഴിലും പോലെയല്ല നേഴ്സിംഗ് ജോലിയെന്ന് നമുക്കറിയാം മനുഷ്യന്റെ വേദനകളും യാതനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു അത് വെള്ളയുടുപ്പിട്ട മാലാകമാർക്ക് ഓരോ ദിവസവും കാണേണ്ടി വരുന്നത് മലവും മൂത്രവും ഛർദിയും ചോരയും മരണവും ഒക്കെയാണ് ചിരിക്കുന്ന മുഖങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ കരയുന്ന മുഖങ്ങളാണ് ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്ന് മനസമാധാനത്തോടെ ഒന്ന് ഉറങ്ങാൻ പോലും കഴിയുമോ അവർക്ക് കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോൾ മുന്നിൽ തെളിയുന്നത് ജീവന് വേണ്ടിയുള്ള മനുഷ്യന്റെ പിടയലും നിലവിളിയും ഒക്കെയല്ലേ ഡോക്ടർ രോഗം ഭേദമാക്കുമ്പോൾ നേഴ്സ് ആ രോഗിയെ നിരന്തരം ശുശ്രൂഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ മാത്രമല്ല മനസ്സിന്റെയും മുറി ഉണക്കുന്നത് അവരാണ് രോഗി ശാരീരികവും മാനസികവുമായി അനുഭവിക്കുന്ന നൊമ്പരങ്ങളും വിഷമങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി അവരെ സഹായിക്കുന്ന എത്രയോ നല്ല നേഴ്സന്മാർ നമ്മുടെ ആശുപത്രികളിലുണ്ട് ആർദ്രതയോടും കരുണയോടും കൂടി രോഗിയെ പരിചരിക്
പക്ഷേ ഡോക്ടർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആദരവിൻ്റെ പാതിയെങ്കിലും ഈ കാലഘട്ടത്തിലെങ്കിലും നമ്മൾ നേഴ്സുമാർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ചിന്തിക്കാം എറണാകുളം അമൃത ആശുപത്രിയിലെ നേഴ്സ് ചിത്ര തൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ കുടുംബസമേതം തത്തുമ്മയോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു നാട്ടിലുള്ള നേഴ്സുമാരുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ടേക്ക് ഓഫ് മൂവി പറയുന്നത് കറക്റ്റാണ് അല്ലേ മാലാഖമാർ എന്നുള്ള പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്താ പറയുന്നത് പഴുപ്പളക്കാനും എന്താ പറയുക സി പി ആർ കൊടുക്കാനും അതിനൊക്കെ ഉള്ള ദിവസന്മാർ അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്ത് എന്നെ കിട്ടുന്നതെന്നൊന്നും ആരും അന്വേഷിക്കാറില്ല ഒന്നും എടുക്കാറുമില്ല പിന്നെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പണ്ടത്തേനെക്കാളും ഭേദമായിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ എൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഞാനൊരു എച്ച് ആർ പേഴ്സൺ ആണ് പക്ഷേ നഴ്സന്മാരുടെ ജീവിതം എന്താന്ന് വളരെ അടുത്ത് നിന്ന് അറിയുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ശമ്പളം മാത്രമല്ല അതൊരു സെക്കൻഡറി ഫാക്ടറാണ് അല്ലാണ്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം കോവിഡിൻ്റെ ടൈമിൽ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക വൈഫ് പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് എനിക്കറിയുന്നത് ഒത്തിരി എടുത്ത് നഴ്സുമാർക്ക് ഈവൻ റെൻറ്റ് വീടെടുത്ത് താമസിക്കുന്നിടത്ത് വീട് വീടുകൾ പോലും അവർ ഒഴിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ ഞാൻ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ആകുമ്പം ഇവർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും പോലും അന്നേരം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇവർക്കാണ് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക എന്തെങ്കിലും അവിടെ ഒരു 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 എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക മാലാക്കന്മാർ എന്നുള്ള വിരുപ്പേര് മാത്രം മതിയോ എൻ്റെ ഒരു റെക്കഗ്നേഷനും കൂടി നമ്മൾ ഇവർക്ക് കൊടുക്കണം അതാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ നഴ്സസ് ഡേയിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവരൊത്തിരി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോവിഡിൻ്റെ കാലത്തിൽ എന്തോരം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തത് നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ത്രൂ ഒത്തിരി പേര് നമ്മൾ അറിഞ്ഞതാണ് അതിൽ കുറച്ചൊക്കെ നമുക്കും ഒരു എന്താ പറയുക ഹെൽത്തിങ് ഹാൻഡ് ആവാം അതാണ് പറയാനുള്ളത് ഹാപ്പി ഇൻ്റർനാഷണൽ നഴ്സസ് ഡേ എല്ലാ നഴ്സുമാരും ഇന്നും എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ മാലാകമാരെ പോലെ ജീവിക്കട്ടെ ലോകമെമ്പാടും മലയാളി നഴ്സന്മാർ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസവും കഠിനാധ്വാനവും അർപ്പണ മനോഭാവവുമാണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് അംഗീകാരം നേടിക്കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ ഇന്ത്യയിൽ മുപ്പത് ദശാംശം നാല് ലക്ഷം രജിസ്ട്രേഡ് നേഴ്സന്മാരുണ്ട് മൂന്ന് ദശാംശം രണ്ട് ലക്ഷം നേഴ്സന്മാർ ഒരു വർഷം പഠിച്ചു പുറത്തിറങ്ങുന്നു എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അംഗീകൃത നേഴ്സിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളുമുണ്ട് കൊറോണ വൈറസിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം അവസാനിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും എന്തും നേരിടാനുള്ള ധൈര്യത്തോടെ മുന്നണി പോരാളികളായി നേഴ്സുമാർ അണിനിരക്കുന്നു പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തേഴ് നേഴ്സന്മാർ കോവിഡ് പോരാട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ അണിനിരക്കുന്നു നിപ്പ വൈറസിനെ ചെറുക്കുന്നതിനിടയിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ലിനിയുടെ ഓർമ്മ നേഴ്സസ് ദിനത്തിലെ നൊമ്പരമാകുന്നു ഇന്നും കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനിടയിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതും പ്രധാനമാണ് എന്നിട്ടും നേഴ്സന്മാർ ജെ എച്ച് ഐ ആർ തുടങ്ങിയവർക്ക് കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുണ്ടായി പ്രായം ചെന്ന രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ നേഴ്സ് രേഷ്മയ്ക്ക് രോഗബാധയുണ്ടായത് ചികിത്സയിൽ കഴിയുമ്പോഴും രേഷ്മ പറഞ്ഞത് രോഗം ഭേദമായാൽ വീണ്ടും കോവിഡ് വാർഡിൽ ജോലി ചെയ്യുമെന്നാണ് ഇതുതന്നെയാണ് പാപ്പയും അനീഷും സന്തോഷും പറഞ്ഞത് നേഴ്സസ് ദിനത്തിൽ ഇവർ കേരളത്തിന്റെ അഭിമാനമാകുന്നു വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ പലതിലും യാതൊരു സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളിലും ഇല്ലാതെ നേഴ്സന്മാരും ഡോക്ടർമാരും ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന വാർത്തകൾ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണ് മുംബൈ ഡൽഹി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നേഴ്സന്മാർ ഇതേ സ്ഥിതി നേരിടുന്നത് പറയപ്പെടുന്നു പ്രവർത്തകരുടെ ജീവനും ആരോഗ്യവും സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വമായി നാം കാണേണ്ടതുണ്ട് കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനിടയിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നത് പ്രധാനമാണ് എന്നിട്ടും നേഴ്സന്മാർ ജെ എച്ച് ഐ ആർ തുടങ്ങിയവർക്ക് കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുണ്ടായി എന്നാൽ പറയാതെ വയ്യ കാലത്തിനൊത്ത് സേവനവും വേതനവും പരിഷ്കരിക്കാതെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രി ഉടമകളുടെ ചൂഷണത്തിനും പീഡനത്തിനും വിധേയരായി രാവും പകലും അടിമകളെ പോലെ ജോലി ചെയ്യാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ആതുര ശുശ്രൂഷകരുടെ വേദനകളും യാതനകളും തിരിച്ചറിയാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരും വൈകിപ്പോയി എന്നതാണ് സങ്കടകരമായ യാഥാർത്ഥ്യം വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യൂസ്